可是秦宇，竟敢当着我的面杀我御剑宗门人！他是你的门人，那此仇也有你一份。小辈找死，当着前齐道兄，还敢如此放肆？你可知前齐道兄，乃是羽皇陛下麾下的三十六军之首？嗯，我且问你，此人你可认识？王陛下，不会放过你的。化言，他滥杀无辜，本就该斩。果然是你所为。那逆央境中的宝物，为你师叔所得，想来也是确有其事了。说出他的藏身之处，我容你自尽。原来如此，终究还是为了夺宝。你们要找我蓝风师叔？就在此处。就是你等，为了逆央境的宝物，在寻找老夫。啊！装神弄鬼，拿下！是。是万兽伏。如此凶恶，斩灭一个，先替羽皇陛下夺了万寿谱，擒下另一个，再慢慢拷问迷神图卷的下落。嗯小子，见识了先帝境界，才可悟出的空间之域，你今日死得其所了，先拿你祭剑。落着小的也是一样，重金仙，截阵！我要让他跑了。
寻找机会，一击必杀。夏华，拦住他们、嗯！就是你了，孔兰。坚持呢。前辈，多谢你利用青羽仙符助我脱身，还特意去寻回了思思。可还输他？汉书之事，因我而起，当由我去了结。害死汉书的，是那一帮恶人，怎么能说因前辈而起？我发过誓，我会为汉书讨回公道。汉书之仇自然当报，可这银弦心血皆在羽皇治下。此时，咱们还是应暂避风头为好。嗯，四星球就有传送法阵，你们还是快快离开吧。前辈，那你莫要担忧，我定不会无谓冒险。只是你们跟着我更加危险。你们走后，我也会隐藏身份，寻机传送离开。前辈，林林明白了。真是万寿谱啊！陛下，万寿谱现世，想来迷神图卷也在那蓝风手中。依属下拙见，应立刻封闭整个银弦星系，布下天罗地网。怎么回事？传送阵怎么关了？就是，什么情况？老子着急赶路呢。你们不要命了？这是羽皇陛下之令。去你的！少拿羽皇陛下吓唬我。我看就是你们假公济私，为难大家。大胆！让开！几位大人，小的恭候多时了
，与皇陛下押送到狼火星交易的神器随后就到。我等先来确认，传送阵可以准备好了。啊，直白先帝早就有令，法阵早已锁定了唯一目标——蓝火星。诸位大人离开后，周围一片星域的法阵也还会继续封闭一段时间，直到蓝火星交易结束，才会重新恢复。周围法阵竟都被封闭了。此事要赶紧通知秦宇前辈，莫要让他四处乱闯，反倒暴露了身份。嗯，伯奴，以你体质特殊，修我血魔道法难免会有后患。每隔百日，必须要压制嗜血魔性。你万万记得，每到此时，务必来寻师尊。若是万一有所延误，就去寻找功法纯净之人，吸取其法力。你暂时压制，师尊，徒儿已经找到那至纯至净之人，一定能压制住魔性。此星球隐藏了不少高手，难道是羽皇察觉了我的踪迹？灵力，不好，有人要伤他。我修功法纯净，是难得可抑制我嗜血魔性之人。今日要借你性命一用。你是何人？竟敢公然如此行事！将死之人，何必问上许多？思思，无需担心旁人了，将你的法力、生命力都奉献出来吧。何人胆敢多事？这件事，我管定了。金剑杯，虽不过区区三级金仙，可修的竟也是罕见功法，今日正可擒下你，以备日后之需。啊啊啊、什么人？我魔族行事，魔界的小子，休得猖狂！哼，不管你叫再多帮手来，也不过是送死。就凭你，得罪魔族，你想过后果吗？横行无忌，你想过后果吗？天人。
，若不是前辈搭救，后果将不堪设想。对了，还有一位前辈呢。无需如此，我师叔向来喜欢独来独往，方才已经离开，你莫要介意。传送阵关闭，直到蓝火星交易完成。神奇啊！林姑娘，多谢你冒险报信，秦宇真的要告辞了。前辈，你为了韩叔。有些事我必须去做。前辈要做什么？玲玲知道，前辈既有了决定，玲玲也不敢阻拦。何况此事，也是玲玲之愿。指望前辈千万小心，莫要太过涉嫌。啊，前辈也不必担心于我。我想，去之前和韩叔去过的地方，再走走。我已将韩叔灵石注入其中，能够常伴你左右，向来。也是他的愿望，珍重。韩叔，请前辈会替你报仇自爆，我们走。嗯。你干嘛呢？哦，靴子有些不适，我已整理好了。劫匪自保身死，未能擒获。归队，出发。西川公子，按照您的吩咐，所需的极品元灵石，小人已兑换好了，您可以清点一下。有劳了，赏你的。哎呦，哎呦，哪里哪里
，要是公子还有需要，就尽管吩咐。哥哥，我就知道你一定在这儿。这次你可别头脑发热。哎、啊，姑娘，此处乃是是非之地，还是早些离去为妙。呃、这姑娘竟和丽儿有几分相像。动手！哎皇陛下法旨，此时身处蓝火星者，无论何人均需验证身份，接受盘查。赤白，血一冷，人以为玉皇与血天涯，就可只手遮天，为所欲为。啊啊
肯配合者，格杀勿论。几位乃是威震一方的人物，到此时还要藏头露尾，一刀童子，你自觉还能瞒下去？剑影破空。黄两位至尊的交易，岂是你等宵小之徒胆敢觊觎？今日心怀叵测之徒，一个都难逃脱。青血剑仙之白，羽黄麾下十八仙帝之首，白发血魔血一冷，仅次于血魔帝的血魔魔道第二人。一个七级剑仙，一个七级魔帝，你可别丢了性命哦。早听说你们玄黄双剑曾历史同生共死，今日便成全你们。顶不住了，夫人，你快走！我们一起走。走到哪里去？你快走！剑仙傀儡竟会受伤，若是我本体受了这一击，怕是已命丧黄泉了。君落雨，怎么，连你也想得罪血魔帝？旁边的小姑娘是你找的新欢？胡说，才不是那样！哼，既然不是，那我杀了你，想必君兄也不会在意吧？去死！落雨哥哥。
凭你的修为，也想伤我？云落雨，我不与你动手，也莫要得寸进尺。我来就是为破坏那雪天崖的好事。你动不动手是你的事，血魔帝的狗狗，我一个都不会放过。别误之好歹。这话你留着和血魔帝去说。小心！你究竟是何人，竟能抵挡住我两次攻击？出手救人的人。先救你自己吧。哪里逃？君落雨。你的对手是我，让开！不识好歹，还以为我会像薛一冷一样手下留情吗？你拦不住我的。竟然有了神器转空，你是樱花姥姥什么人？你不用知道。正好，你不说，到时候樱花姥姥也难怪罪于我。心血剑诀，血影乱。就算是神器，也要看所用者是谁。速度不错，但你逃不出我的手掌心。操、嗯！如果没有黑凝血，我恐怕现在已经没命了。果然，你们魔道都只会使用同样的邪法。同样的邪法，你可见过郭奴？可是一位阴险狠毒的红发少年吗？他无端害人性命，被我除去了。好大胆子，竟然必取你性命！啊
农民哥哥，快来帮忙啊！妍儿，若是你都搞不定的事儿，你无名哥哥我怕是也难有作为。你帮不帮我？不帮我的话，我就告诉姥姥说你欺负我。哎，你怎可如此信口雌黄？无名哥哥，你就帮帮我吧！你要不出手救人，落雨哥哥就要没命了。哎呀，你少来，我看得清楚。是那君落雨挑衅在先，何况他有你的神器转空，就算此时也并非不能逃离战场。那薛一冷和赤白二人背后还站着血魔帝和羽皇。哎，你让我出手，不是让我同时得罪两大势力吗？算了，不为难你。哼。哎，不过。另一个人倒是与万寿仆有莫大关系，要是落入羽皇和血魔帝那边的话，万寿仆，妍儿，你说清楚，到底怎么回事？我不清楚啊，姥姥也只是曾经提起过，此人与万寿仆机缘不浅，就算我落羽哥勉强能逃走，他可没这个本事。嗯。